ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஜான் கீட்ஸோட ஓ டு ஆட்டமில் இருக்கக்கூடிய எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி ஓ டு கிரீஷியன் ஏர்ன் நம்ம எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க அதையும் பார்த்துருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓ டு ஆட்டம் ஜான் கீட்ஸ் The poem was composed on between 19th to 22 September in 1819. So, எப்போ இந்த போயம் வந்து கம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 1819. The poem was published in 1820. எப்போ வந்து இதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 1820. இல்லை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க The poet composed with, uh, composed this poem after a walk near Winchester. So, எப்போ வந்து இந்த போயம் கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு வாக்கிங் போயிட்டு வந்ததுக்கு வந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா இதை வந்து கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு எங்கே வாக்கிங் போனார்னு பார்த்தீங்கன்னா நியர் வின்செஸ்டர் அப்படிங்கிற பிளேஸில் இந்த வின்செஸ்டர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இங்கிலாண்டில் இருக்குது ஸோ என்றைக்கு வாக்கிங் போனார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் சண்டே அண்ட் ஓ டு ஆட்டம் இஸ் அ ஹொரேஷன் ஓடு ஸோ இது வந்து என்ன ஓடு அப்படின்னு கேட்பாங்க ஹொரேஷன் ஓடு அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த போம் இஸ் ஓடல் ஹிம் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த போம் என்னன்னு கேட்டால் ஓடல் ஹிம் த ரைமிங் ஸ்கீம் ஆஃப் த போயம் ஏபி ஏபி சிடி இடி சிசிஇ இதான் வந்து ரைமிங் ஸ்கீம் ஆஃப் த போயம் ஸோ த போயம் வாஸ் பப்ளிஷ்டு இன் லேமியாங் இசபெல்லா த ஈவ் ஆஃப் செட் ஆக்னஸ் அண்ட் அதர் போயம்ஸ் ஸோ இது வந்து மொத்தமாக ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் போயம்ஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க நைன்டி எயிட்டீன் டுவெண்ட்டியில் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைனல் போயம் என்ன ஃபைனல் ஒர்க் இவரோடது அப்படின்னு பார்த்தா ஓ டு ஆட்டம் தான் ஃபைனல் ஒர்க்கு ஸோ குரூப் ஆஃப் போயம்ஸ் நோனஸ் கீட்ஸ் எயிட்டீன் நைன்டீன் ஓட்ஸ் இதெல்லாம் தான் இந்த குரூப் ஆஃப் போயம்ஸ் எல்லாத்தையும் தான் கீட்ஸ் எயிட்டீன் நைன்டீன் ஓட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க There are three sections in this poem. Each section 11 lines. So, in the ஓட்டு ஆட்டமில் மொத்தம் எத்தனை செக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ செக்ஷன் அதாவது த்ரீ ஸ்டான்ஸாக வந்து இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாலையும் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் லைன்ஸ் வந்து அதில் இருக்குது அடுத்ததான் இந்த த்ரீ ஸ்டான்ஸாக என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த த்ரீ செக்ஷன் வந்து ஸ்ட்ரோஃபி ஆன்டி ஸ்ட்ரோஃபி எப்போ ஸோ இந்த மூணு தான் இந்த த்ரீ செக்ஷன்ஸ் திஸ் போயம் இஸ் ரிட்டன் இன் ஆம்பிக் பென்டாமீட்டா ஸோ இந்த போயமோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓடல் ஹிம்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி இது என்ன இதில் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பிக் பென்டாமீட்டர் அந்த இதில் எழுதியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டம் இஸ் ப்ரெசன்டட் ஆஸ் ரீப்பர் கிளீனர் ஹார்வெஸ்டர் அண்டு சைடர் ப்ரெஷர் ஓகே ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஆட்டம் அப்படிங்கிற போயம் வந்து இதில் ஃபுல் நிறைய பர்சானிஃபிகேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காரு இது எதெல்லாம் அந்த போயம் வந்து பர்சானிஃபை பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீப்பர் கிளீனர் ஹார்வெஸ்டர் அண்ட் சைடர் ப்ரெஷர் ஸோ ஓ டு ஆட்டம் வந்து எதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஹெலனிக் டெண்டன்சியஸை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அண்ட் இன் டியூன் வித் கிரீக் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆட்டம் இஸ் தி சீசன் ஆஃப் மிஸ்ட் அண்ட் மெலோ ஃப்ரூட்ஃபுல்னஸ் ஸோ இந்த ஆட்டம் போயம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து சீசன் தான் இதில் எதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்கன்னா மிஸ்ட் அண்ட் மெலோ ஃப்ரூட்ஃபுல்னஸ் மெலோ ஃப்ரூட்ஃபுல்னஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரைப் ஃப்ரூட்டு இந்த சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மிஸ்ட் இருக்கும் தென் ஃப்ரூட்ஸ் நிறையா இருக்கும் அது எப்படி ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கும் ரைப் ஃப்ரூட்ஸ் ரொம்ப பழுத்த பழங்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த போயமில் மெச்சூரிங் சன் அப்படிங்கிறது எதற்கு கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க எதோட சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த சன் பிரிங்கிங் கிராப்ஸ் ஆஃப் கிராப்ஸ் டு ரைப்னஸ் ஹூ இஸ் கால்டு த க்ளோஸ் பாசம் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மெச்சூரிங் சன் யார் வந்து மெச்சூரிங் சன்னுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தி ஆட்டம் ஸோ இந்த ஆட்டம் சன் இது ரெண்டு சேர்ந்து தான் நிறையா வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு அந்த சீசனில் தருது அப்படின்றாங்க தேட்ச் கேவ்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஓவர் ஹேங்கிங் எட்ஜ் ஆர் ரூஃப்ஸ் மேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரா ஆர் ரீட்ஸ் இட்ஸ் அ மீனிங் In the atom, ripeness is filled the fruits to the core. In the atom, das is filled the fruit to the core. அப்படின் கேட்டாங்கன்னா ripeness. Ripeness is filled. In the first stanza, அதாவது the fruits, என்னென்னலாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க first stanza அல்ல அப்படின்னு பார்த்தா grapes, god, hazelnuts. So, இந்த fruits தான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க Cider press, a machine for pressing juice from apples. The most cottage. ட்ரீஸ் ஆர் பெண்ட் வித் டேஸ் ஸோ த ட்ரீஸ் ஆர் பெண்ட் வித் ஆப்பிள்ஸ் ஸோ அந்த காட்டேஜ் ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கிளைகள்லாம் வந்து ட்ரீஸ் வந்து பெண்ட் ஆகிருக்கு எதனால் அப்படின்னா ஆப்பிள்ஸ் வந்து நல்லா விளைஞ்சிருக்கிறதுனால பழுத்து தொங்குறதுனால டேஸ் ஓவர் ப்ரீம்டு தயர் கிளாமி செல்ஸ் ஸோ அந்த ப்ரீம்டு கி
வாம் டேஸ் வில் நெவர் சீஸ் ஸோ இந்த லைன் வந்து இந்த லைனில் தே அப்படிங்கிறது யாரை ரெஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த பீஸ் ஓகேவா ஸோ அன்டில் தே திங்க் வாம் டேஸ் வில் நெவர் சீஸ் ஸோ ரெஃபரிங் டு த பீஸ் கிளீனர் ஒன் ஹூ பிக்ஸ் அப் கான் கார்டன் கிராஃப்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா எ லேண்ட் என்க்ளோஸ்டு ஃபார் எ கார்டன் ட்ரோவ் வித் ஃபேர்ம்ஸ் ஆஃப் பாப்பீஸ் ஸோ இங்கே பாப்பீஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஃபீலிங் ட்ரௌசி வித் த பர்ஃப்யூம் ஆஃப் பாப்பீஸ் தி சிட்டிங் கேர்லெஸ் ஆன் அ கிரானரி ஃப்ளோர் ஹூ இஸ் ரெஃபர்ட் அஸ் தி திங்கிறது இங்கே யாரை ரெஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா த ஆட்டம் கிரானரி ஃப்ளோர் மீன்ஸ் கிரானரி ஃப்ளோர்னால் த ஃப்ளோரி ஆஃப் அ ஹவுஸ் வேர் கிரெயின் இஸ் ஸ்டோர்டு ஸோ அந்த கிரெயின்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய அந்த பிளேஸ் தான் கிரானி ஃப்ளோர் ஃபுல் க்ரோன் லேம்ஸ் மீன்ஸ் ஃபுல் க்ரோன் லேம்ஸ்னால் என்ன லேம்ஸ் அக்யூரிங் மெச்சூரிட்டி ஸோ இந்த போயமில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஃப்ரே ஃப்ரேஸ் தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதை வந்து மீனிங் பார்த்துக்கோங்க தோ வாட்சஸ்ட் த லாஸ்ட் ஊசிங் ஹவர்ஸ் பை ஹவர்ஸ் லாஸ்ட் ஊசிங் மீன்ஸ் அப்படின்னா என்ன பார்த்தா லாஸ்ட் ட்ராப்ஸ் ஆஃப் ஆப்பிள் ஜூஸ் திங்க் நாட் ஆஃப் தெம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரெஃபர்டு டு த மியூசிக் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ஸோ திங்க் நாட் ஆஃப் தம் அதாவது ஸ்ப்ரிங் சீசனில் மட்டும்தான் மியூசிக் இருக்குன்னு கிடையாது ஆட்டமுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த போயமில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ரெஃபர் டு த மியூசிக் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ஸோ இன் ரோமன் மித்தாலஜி அண்ட் சிரஸ் இஸ் தி டே சிரஸ் அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா காடஸஸ் ஆஃப் ஹார்வெஸ்டர் ஹூ இஸ் சிங்கிங் இன் ஏ வெய்ஃபுல் கொயர் ஸோ த ஸ்மால் நட்ஸ் யார் வந்து அந்த இதில் பாட்டு பாடுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் நட்ஸ் இன்செக்ட் ஓகேவா தி ஸ்வாத் ஸ்வாத் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா த லயன் ஆஃப் கான் டு பி கட் அதாவது லயனாக வந்து கான் வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்னது ஸ்வாத் அப்படின்னு மீது லயன் ஆஃப் கான் டு பி கட் ஸோ ரோசி ஹியூ ரோசி ஹியூனா என்னென்னா த ரோசி லைட் ஆஃப் த சீட்டிங் சன் ஸ்டியூபிள் பிளான்ஸ் ஹார்வெஸ்டர்ட் ஃபீல்ட்ஸ் வேர் த என்ஸ் ஆஃப் கிரெயின்ஸ் பிளான்ஸ் ஆர் லெஃப்ட் ஆன் த கிரவுண்ட் த கிரை ஆஃப் லேம்ப் இஸ் ப்ளீட்டிங் ப்ளீட்டிங் அப்படின்னா என்னென்னா ஹில்லி போன் ஸோ போன் அப்படின்னா என்னென்னா பவுண்ட்ரி அதாவது மவுண்டெயின் மவுண்டெயினில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேம்ப் எல்லாமே கத்திட்டுருக்கு ஸோ அதான் ஹில்லி போன் ஹூ இஸ் விசிலிங் ஃப்ரம் அ கார்டன் கிராஃப்ட் ரெட் ப்ரீஸ்ட் ராபின் The final stanza are two birds mentioned. What are they? So, Robin and Swallows. The two birds are the sound of the two. Second stanza, Atom is personified as Das. Women Harvester. So, second stanza is a lot of personification. Women Harvester, the Cleaner, all of them are personification. And the last stanza of to Atom, uh, the end of the year is associated with sunset. Last stanza. கான்ஸ்பயரிங் வித் ஹிம் ஹிம் வந்து இங்கே யார் ரெஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா த சன் ப்ளம் த ஹேசில் ஷெல்ஸ் வித் த ஸ்வீட் கர்னல் ஆர் ஆன் அ ஹாஃப் ரிப்பீட்டட் ஃப்யூரோ ஸோ இதில் ஃப்யூரோ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் ஆல் இட்ஸ் ட்வின்ட் ஃப்ளார்ஸ் த ஃப்ளார்ஸ் ஆர் பாப்பீஸ் ஸோ ட்ரௌஸ்ட் வித் த ஃப்யூம் இதில் ஃப்யூம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஸ்மெல் சீசன் ஆஃப் மிஸ்ட் அண்டு டேஸ் மெல்லோ ஃப்ரூட்ஃபுல்னஸ் டேஸ் லேட்டர் ஃப்ளார்ஸ் ஃபார் த பீஸ் Here the flowers of ஆட்டம் ஆட்டம் லேட்டர் ஃப்ளார்ஸ் ஃபார் த பீஸ் ஓர் டு ஆட்டமில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸும் நம்ம பார்த்தாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி